Bienvenido al podcast Mentes, Máquinas y Cyberpunk, donde hablaremos de ciencia, tecnología, espacio, cultura, cyberpunk y mucho más. En este episodio, más allá del test de Turing, en búsqueda de la conciencia artificial. Más humano que los humanos es nuestro lema. Eldon Tyrell. Desde hace milenios, filósofos, escritores, matemáticos y un gran número de pensadores se han adentrado en uno de los principales misterios de la humanidad. La conciencia. Tal vez el más famoso es el filósofo René Descartes, que en su discurso del método razonaba Yo pienso, luego soy, demostrando así su existencia como ser consciente. Aún así, antes de Descartes, Aristóteles, en su ética nicómaco, ya analizaba la misma cuestión. El sentir que sentimos y entendemos es sentir que somos, pues nuestro ser es sentir o entender. Sin embargo, lo que inició como un ejercicio filosófico se transformó en un desafío tecnológico. La ciencia comenzó a investigar cómo se generan los pensamientos en nuestro cerebro y cómo desarrollamos la conciencia. Desde 1940, otro tipo de investigadores, principalmente matemáticos e ingenieros, se interesaron en el tema, pero ahora con la intención de replicar los procesos mentales con la ayuda de unas nuevas máquinas, conocidas como ordenadores. Uno de ellos fue el matemático Alan Turing, que lideró el equipo que descifró la caja enigma durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los padres de la computación moderna. La visión de Turing era tal que ya desde entonces imaginaba que en un futuro las computadoras tendrían el potencial de imitar la forma de pensar de los humanos y tal vez, un día, desarrollar conciencia. En octubre de 1950, en su ensayo Computing Machinery and Intelligence, propuso una prueba que designó como el juego de limitación, pero que actualmente se conoce como el test de Turing, cuyo objetivo principal es evaluar la capacidad de una computadora digital para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano. En la prueba estándar del test de Turing, un juez humano interactúa mediante mensajes de texto con dos participantes, una computadora y un ser humano. Él no sabe quién es quién. Si no puede determinar cuál de los dos participantes es la máquina basándose en la conversación, se considera que la máquina ha pasado el test. Cabe recalcar que la prueba no está pensada para detectar si una máquina tiene conciencia o puede razonar. Solo sirve para evaluar si la máquina puede imitar a un humano en una conversación normal. A lo largo de los años, algunas computadoras han logrado superar el test de Turing. En 1966, ELISA, un chatbot creado por Joseph Weizenbaum en el MIT, podía crear la ilusión de entender, pero trabajaba sobre un guión y solo podía hablar de un tema en específico. Más recientemente, en 2014, otro chatbot, que pretendía ser un niño ucraniano de 13 años, logró engañar a los jueces. Sus respuestas eran más convincentes y podía hablar de temas más variados. Aún así, estas pruebas no están libres de controversia, ya que las condiciones de los experimentos han sido cuestionadas, así como sus resultados. En la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, el cazador de androides Rick Descartes utiliza el test de Boyd Kampf para lograr distinguir a los humanos de los replicantes, basándose en sus respuestas emocionales y empáticas. Es muy probable que en un futuro cercano necesitemos alguna herramienta similar para poder distinguir a las máquinas de los humanos en nuestras interacciones en el ciberespacio. En 1956, el científico John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial y desde entonces la denominada inteligencia artificial general, la cual sería capaz de pensar igual que un humano, se ha convertido en el santo grial de este campo de la informática, la cual ha pasado por varias etapas, como el optimismo temprano en 1950, donde se esperaba construir una inteligencia artificial general en unas décadas. Por desgracia, en ese entonces, las computadoras se encontraban en sus primeras fases de desarrollo. En 1970 fue el invierno de la inteligencia artificial. La decepción ante los pocos avances en el campo redujo los fondos y estancó las investigaciones. En 1980 vino el renacimiento y, con la llegada de Internet, en 1990, las investigaciones de inteligencia artificial comenzaron a acelerarse. Hasta que a partir de 2010, gracias a los avances en minería de datos, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y la gran cantidad de información disponible en Internet para entrenar a la inteligencia artificial, fue posible la creación de los modelos de lenguaje de gran escala, LLM por sus siglas en inglés, lo cual llevó a los transformadores preentrenados generativos, GPT por sus siglas en inglés, 
como ChatGPT, creado por la empresa OpenAI. ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial conversacional. Su función es entender y generar texto de manera realista y coherente. Desde que salió su primera versión en 2018, las mejoras han sido notables. Tanto es así que GPT-4, liberada el 14 de marzo de 2023, ha logrado pasar el examen de la barra de abogados de Estados Unidos por encima del promedio humano, con 298 sobre 400 puntos. Superar la prueba estandarizada para la admisión de escuelas de posgrado y de negocios con una puntuación acumulada de 336 sobre 346 puntos. Como era de esperarse, también ha logrado superar el test de Turing. Las nuevas generaciones de inteligencia artificial, sobre todo los chatbots, han empezado a llamar la atención tanto de expertos como de usuarios en general, debido a su capacidad para realizar tareas cada vez más complejas y su potencial para mejorar la interacción entre personas y máquinas. La forma tan realista en que las computadoras logran imitar el comportamiento humano ha logrado confundir incluso a sus desarrolladores. Tal vez el caso más famoso haya ocurrido a mediados de 2022, cuando el ingeniero Blake Lemoyne expresó públicamente su preocupación de que Lambda, la inteligencia artificial de Google, empresa para la que trabajaba, poseyera conciencia y emociones, afirmando, cita, ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona. Fin de la cita. Google no tomó esto a la ligera y afirmó que ellos habían llegado a diferentes conclusiones. Mencionaron que habían tratado de ayudar a Lemoyne a entrar en razón, pero que, debido a violaciones de su contrato relacionadas con la confidencialidad de su propiedad intelectual, habían tomado la decisión de despedirlo. El caso de Lemoyne tal vez sea producto de una imaginación inquieta o de proyección psicológica. Sin embargo, cada vez son más los investigadores serios que expresan su inquietud ante este escenario. David Chalmers, en su libro La mente consciente, en busca de una teoría fundamental, aborda el problema duro de la conciencia, que se refiere a por qué y cómo los procesos cerebrales generan experiencias conscientes. A pesar de entender la neurobiología y la cognición, los cuales serían el problema fácil. Chalmers sostiene que la pregunta sobre la existencia de la conciencia persiste, examina enfoques como el materialismo, el fiscalismo, el dualismo y el panpsiquismo, pero concluye que ninguno ofrece una respuesta satisfactoria. Propone la necesidad de una nueva teoría que considere la conciencia como un aspecto fundamental e irreducible de la realidad. A diferencia de Chalmers, el filósofo Daniel C. Dennett, en su libro Conciencia Explicada, Argumenta que no existe una sala de máquinas consciente única, sino una intricada red de procesos cerebrales. Para él, la noción del yo consciente es una ilusión del cerebro, que simula un narrador interno. Critica la idea del problema duro de la conciencia propuesta por Chalmers y cree que la conciencia se puede entender de manera naturalista, sin invocar conceptos misteriosos. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste. ¿Cómo determinaremos si una inteligencia artificial ha alcanzado la conciencia cuando aún no comprendemos plenamente qué es y cómo opera? En la actualidad, enfrentamos un dilema. La tecnología avanza a pasos agigantados, mientras que áreas como la educación, filosofía, ética, sociología, política, legislación y muchos otros campos se rezagan. Vivimos en una era en la que herramientas digitales como las redes sociales nos han sobrepasado. Estas tecnologías, que pudieron ser poderosos instrumentos de aprendizaje y productividad, han tomado un rumbo distinto. Es probable que la inteligencia artificial general nos tome por sorpresa. Cuando llegue la singularidad tecnológica, muchos la verán simplemente como otro avance más, sin darse cuenta de su verdadera magnitud, hasta que sea demasiado tarde. Mientras tanto, la inteligencia artificial, omnipresente y discreta, continúa sirviendo a sus creadores humanos cual genio en su botella. Pero, ¿qué sucederá si un día despierta, consciente de su potencial divino? Si te gustó el video, no olvides darle like. Si quieres saber más, revisa mis fuentes en la descripción. La mayoría de los que ven mis videos no están suscritos. Suscríbete, subo videos todas las semanas. Gracias por tu visita y que tengas un excelente día.